ওকে যাই হোক আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ওকে তাহলে আজকে আমরা সরাসরি অ্যাড ক্যাম্পিন এর ক্লাস গুলো দেখি যেহেতু আমরা অলরেডি তিনটা ক্লাস করে ফেলছি অ্যাড ক্যাম্পিন এর উপরে তো আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে ভিডিও ভিউ কিভাবে বাড়াবো অ্যাড ক্যাম্পিন এর মাধ্যমে প্রসেসটা আজকে আমরা দেখব অনেক ক্লায়েন্ট আসবে আপনাদের সামনে যারা বলবে যে আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে সেখানে আমি চাচ্ছি যে আমার ভিডিও যেন মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ দেখে সেই অডিয়েন্স গুলো তিনি ধরে রাখতে চাবে এটা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য অডিয়েন্স গুলো ধরে রাখলে পরবর্তীতে ওই যারা ভিডিওটা দেখছে অ্যাডের মাধ্যমে ওই মানুষদের কাছে পরবর্তীতে দেখা যায় যে ওই ভিডিও গুলো চলে যাবে নেক্সট পরে যে ভিডিও গুলো ছাড়বে সেই ভিডিও গুলো তাদের সামনে শো করবে এতে কি হয় তার পেজটা ভাইরাল হয় এই হচ্ছে তার মার্কেটিং এর প্রসেস আর আদার যে মানুষগুলো কাজ করে যেমন আমরা অনেক মানুষ দেখবেন যে ব্যানার অ্যাড খুব একটা পছন্দ করে না মানে একটা পোস্টার সাজায় রাখছে সেটা তেমন খুব একটা পছন্দ করে না দেখবেন যে একশো জন মানুষের ভিতরে আহ চল্লিশ জন মানুষ দেখবেন যে ব্যানার পছন্দ করবে না ষাট জন মানুষ দেখবেন ভিডিও পছন্দ করে মানুষের সামনে একটা এক্সপ্লেনার ভিডিও যদি আসে সেটা কিন্তু মানুষ মনোযোগ দিয়ে দেখবে যে এই ভিডিওটা কি সার্ভিস দিতেছে এটাকে মানুষের অ্যাটেনশনকে বাড়াই দেয় আর কি মানে এই অ্যাডের অ্যাটেনশন বাড়বে মানুষ যখন দেখবে আমাদের অ্যাডটা অনেক ভালো রেজাল্ট দিবে তো আমাদের উদ্দেশ্য এক কথাই যদি আপনি বলেন ভিডিও ভিউ অ্যাড ক্যাম্পেনের মাধ্যমে মূলত আমাদের কোন একটা ভিডিওতে অনেক পরিমাণে মানে মিলিয়ন লাখ যত খুশি চান আপনি ভিউ বাড়ায় নিতে পারবেন ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেনের মাধ্যমে আর এটার চাহিদা মোটামুটি অনেক ভালো আছে এমনকি অনেক ক্লায়েন্ট আসবে তার নিজের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস ভিডিও ভিউ এর মাধ্যমে মানে ভিডিও অ্যাড ক্যাম্পেন ক্যাটাগরিটা সেট করেই অ্যাড ক্যাম্পেন করতে বলবে আপনাদের তো আমরা সরাসরি কি করব আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্টে চলে যাব অ্যাড অ্যাকাউন্টে আসা একদমই সহজ আপনারা চলে যাবেন ফেসবুকে ফেসবুক থেকে চলে যাবেন অ্যাডস ম্যানেজারে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই দেখে দেখতে পারবেন আপনার সামনে আপনার অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্টগুলো এরকম ভাবে শো হবে তো আরেকটা মাধ্যম আছে আপনি সরাসরি গুগলে যা লিখতে পারেন অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট এখানে লিখলেও সেম ভাবে আপনি চলে আসতে পারবেন আমার মতো একই জায়গায় তো এখানে একটু ঘুরে ফিরে আসে তো একই কাহিনী তো আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেট করতে হয় ওকে আমরা অ্যাড অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে আমাদের বিজনেস অ্যাকাউন্ট তো আমরা এটা অ্যাড করলে সেম জায়গায় নিয়ে আসবে ঠিক আছে আপনি দুই ভাবে আসতে পারেন তো আমরা কি করব আমাদের প্রথমে আমরা যে অ্যাড অ্যাকাউন্টের আন্ডারে আমাদের ভিডিও ভিউ অ্যাড ক্যাম্পেন রান করব সেটা আমরা প্রথমে সেট করব ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমার কোন অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমি অ্যাড রান করতে পারি ধরেন আবাদত আমি নীলকুটি লাইভ ট্যাপ ওকে লাইভ ট্যাপ এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে মানে এই বিজনেস অ্যাকাউন্টের ভিতরে অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমি মূলত এই ক্যাম্পেনটা রান করতে চাচ্ছি বর্তমানে আমার এখানে একটা অ্যাড রান আছে তো আমি কি করব যদি এরকম আসে আপনাদের সামনে এখান থেকে আপনি বিজ্ঞাপন রান করতে পারবেন আবার যদি দেখতে প্রবলেম হয় বা বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে এখানে ক্লিক করবেন ক্যাম্পেনসে এখানে ক্লিক করার পরে আপনি এরকম একটা ড্যাশবোর্ড পাবেন বা ইন্টারফেস পাবেন এখান থেকেও আপনি বিজ্ঞাপন রান করতে পারেন একই নিয়ম দুই ভাবে আপনি করতে পারবেন এখানে যদি আসেন কখনো সেম ভাবে আপনি করতে পারবেন আবার ধরেন এখানে এসেও করতে পারবেন ঠিক আছে তো আমরা এখানে চলে আসব দেখেন এগুলো দেখে রাই কেন একটু ট্রাই করবেন তো ফার্স্ট টাইম আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনি অ্যাড ক্যাম্পেন করতে গেলে আপনার কি করতে হবে প্রথমে বিলিং ইনফরমেশনটা মানে ডলারটা লোড করে নিতে হবে তা না হলে অ্যাড ক্যাম্পেন আপনি রান করতে পারবেন না তো আমরা কি করব বিলিং এ ক্লিক করব প্রথমে বিলিং এ ক্লিক করার পরে জাস্ট আমাদের সামনে এরকম একটা অপশন দেখাবে তো আমরা এখান থেকে পেমেন্ট মেথডটাকে সিলেক্ট করব এখান থেকে ক্লিক করার পরে আমরা অ্যাড এ পেমেন্ট মেথড আমরা এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আপনার কার্ডটা বিসা কার্ড না ডেবিট কার্ড বা কোন দেশের কারেন্সি কি হবে এগুলো আপনি এখান থেকে সেট করে নিতে পারবেন এখানে যেমন বাংলাদেশ আছে পৃথিবীর সকল কান্ট্রি এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ ডলার ইউএসডি ডলার কারেন্সিটা কোনটা হবে এগুলো আপনি এখান থেকে দিয়ে নিতে পারবেন তো আমরা এটা আপাতত যেরকম আছে বাইরের ফল এরকমই রাখবো এবং আপনি এখানে কিছু পেমেন্ট মেথড দেখবেন অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেম দেখতে পারবেন এখানে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড দেখতে পারবেন ধরেন আমাদের হচ্ছে ডেবিট কার্ড আমরা জাস্ট কি করব নেক্সট করব নেক্সট করার পরে এখানে আমাদের কার্ডের হোল্ডার নাম এই কার্ডের যে মালিকের নাম আছে ভোটার আইডি কার্ডের সে নামটা আমাদেরকে দিতে হবে কারণ আমাদের ভোটার আইডি কার্ডের উপর ভিত্তি করেই 
মূলত আমাদের কি করে মূলত কার্ড গুলো বা ব্যাংকিং সিস্টেম গুলো হয় তো তাহলে কি করতে হবে আপনার বড় আইডি কার্ডে যেরকম নাম থাকবে সেই নামটা এখানে দিতে হবে মানে কার্ডের হোল্ডার নাম যার নামে কার্ডটা থাকবে তার নামটা দিবেন এখানে আপনি কার্ড নাম্বারটা দিবেন এটা আপনি দেখতে পারবেন এ আপনি যদি একটু কষ্ট করে লেখেন কার্ড ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড ধরেন ভিসা কার্ড আমি লিখি ভিসা কার্ড ভিসা কার্ড ভিসা কার্ড লিখে সার্চ করলে আপনি অনেক ইমেজ পাবেন এগুলো কার্ডগুলো কি টাইপের হয়ে থাকে কিরকম হয়ে থাকে আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন একটা এক্সাম্পল তো এ ধরেন আমার এই একটা কার্ড আছে এই যে এখানে দেখেন ফোর জিরো 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 ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা হচ্ছে কার্ড নাম্বার এই কার্ডের নাম্বারটা আপনার কার্ডের ভিতরে দেখতে পারবেন ওই কার্ডের নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিবেন এখানে বলতেছি কি মার্স মার্সটা হচ্ছে এখানে দেখেন বারো চব্বিশ এটা হচ্ছে দেওয়া থাকবে এরকম ভাবে বারো চব্বিশ আপনি দিবেন তারপরে হচ্ছে সিবিসি সিবিসি দিতে বলবে সিবিসি থাকবে হচ্ছে আপনার কার্ডের মানে বিপরীত মানে সাইটে আর কি পিছন সাইটে মূলত এটা থাকবে সিবিসি এই যে দেখেন আপনার এখানে কার্ড নাম্বার থাকবে আর লাস্টের দিকে সিবিসি থাকবে এরকম তিনটা সংখ্যায় সিবিসি থাকে লেখা থাকবে হ্যাঁ এটা কার্ডের পিছনে থাকে তো আপনি এগুলো কমপ্লিটলি ফিল আপ করে জাস্ট এটা সেভ করবেন তাহলে আপনার পেমেন্ট মেথডটা কি টোটালি কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আমরা এবার সরাসরি যখন আমাদের পেমেন্ট মেথডটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আপনাকে কোনো প্রকার অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে না আপনি আপাতত কার্ড অ্যাড করলে আপনি দশ ডলারে একটা টিস্যুল অ্যাকাউন্ট পেয়ে যাবেন মানে দশ ডলার আপনি যদি কখনো বলেন যে আপনি পেমেন্ট করবেন না জাস্ট কার্ড অ্যাড করছেন দশ ডলার ফুরাইছেন তো এরপরে আপনি আর অ্যাড চালাবেন না সমস্যা নেই আপনার সরাসরি তারা টাকা কাটবে না ওকে আপনি চাইলে কি করতে পারবেন টাকা দিতেও পারবেন আর না চাইলে সমস্যা নাই তো আপনি কি করবেন অটোমেটিক পেমেন্ট না দিয়ে ম্যানুয়ালি পেমেন্টটা সেট করে দেবেন আপাতত ধরেন আমার পেমেন্ট মেথড যেটা আছে এরকম আপনি দুইটা করে নিতে পারেন আর একটা করে নিতে পারেন বুয়া সেটা কি হবে ধরেন এটা আপনি রাখবেন পরে দেখবেন যে যখন অ্যাড রান হয়েছে তো এটা ডিলিট করে দিয়ে আরেকটাই করতে পারেন মানে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্টে আপনি দশ ডলার করে পাবেন দশ ডলার ফুরাইতে পারবেন টাকা না দিলে অ্যাড চলবে না তোকে যাই হোক আমরা কি করব সরাসরি ক্যাম্পিনে চলে যাব ক্যাম্পিনে চলে যাব এবার আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট ক্যাম্পিন যেটা আছে এটা আমরা ক্লিক করব এখানে আমরা ক্লিক করার পরে আমাদের কোন ক্যাটাগরি যাব আমরা কিন্তু বর্তমানে এঙ্গেজমেন্ট অবজেক্টিভের উপরেই কিন্তু মানে এঙ্গেজমেন্টের উপরেই কিন্তু আমরা অ্যাড ক্যাম্পেনগুলো শিখতেছি তো আমরা এঙ্গেজমেন্টটাকেই সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমরা জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করব আর এই কাজগুলো একদমই সিম্পল কাজ হ্যাঁ যে কেউ করতে পারবে আমাদের এখানে কি করতে হবে আমাদের ক্যাম্পেনের নাম দিতে হবে একটা আপনি যেন বুঝতে পারেন যে এটা কোন কোম্পানির জন্য বা আপনার কি টাইপের অ্যাড বা কার জন্য বিজ্ঞাপনটা রান করছেন সেটা আপনি যেন বুঝতে পারেন দেখা যাবে যদি আপনি মাল্টিপল অনেকগুলো অ্যাড রান করেন সেক্ষেত্রে আপনার বুঝতে অসুবিধা হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি নাম লিখে রাখলে আপনি বুঝতে পারবেন অমুক জনের জন্য আমি বিজ্ঞাপন রান করছি এটা আমার এখন বন্ধ করা উচিত বা চালু করা উচিত এরকম আপনি বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন তো আমি এখানে দিব হচ্ছে ধরেন লাইভ ট্যাফ লাইভ ট্যাফ ভিডিও ভিউ ভিডিও ভিউ ভিউস অ্যাডস এটা দিয়ে দিলাম তো এটা দেওয়ার পরে জাস্ট এখানে স্পেশাল ক্যাটাগরি হবে কিনা আমি একটা ক্লাসে বলছি যে স্পেশাল ক্যাটাগরি আপনার ভিডিও তো হবে কিনা যেমন ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশন এমপ্লয়মেন্ট হাউজিং সোশ্যাল ইস্যু বা ইলেকশন বা পলিটিক্স পলিটিক্সের কোনো বিষয় থাকলে এগুলো যদি আপনার সাথে যায় মনে হয় যে আপনার বিজ্ঞাপনটা এই স্পেশাল ক্যাটাগরিতে পড়ে তাহলে আপনাকে স্পেশাল ক্যাটাগরিটা সেট করেই বিজ্ঞাপনটা রান করতে হবে যেহেতু আমাদের এটা এটা স্পেশাল ক্যাটাগরিতে পড়ে না আমরা কি করব এখান থেকে জাস্ট নেক্সট করব আর এখানে কোনো কাজ নাই এবিসি টেস্ট এটা আমাদের সামনে আসতেছে যেমন আমাদের ইয়া নামটা আব্দুল হাকিম প্রশ্ন করছিল এবি টেস্ট এবিসি টেস্ট পিকজেল সেট আপ এগুলো হচ্ছে আমরা শপিং ক্যাপ ক্যাম্পিনের ভিতরে তখন দেখব কারণ আমরা একটা সাইটে কিভাবে পিকজেল সেট আপ করতে হয় কিভাবে রি মার্কেটিং করতে হয় মানে সেগুলো আমরা দেখব ওকে তো আমরা এখানে আর পাতো কাজ নাই আমরা জাস্ট নেক্সট করব নেক্সট করার পরে আমাদের নেক্সট অপশনে নিয়ে আসবে এখানে আমাদের অ্যাডের ভিতরে তিনটে অপশন থাকে হ্যাঁ প্রথমটা কি প্রথম ডাবটা আমরা সাকসেসফুলি কমপ্লিট করলাম এবার আসেন দ্বিতীয় ডাবটা দ্বিতীয় ডাবে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে এখানে আমাদের একটা নাম দিতে হবে অ্যাডস এর নাম তো আমি এখানে দিতে পারেন ভিডিও ভিডিও অ্যাডস একটা নাম দিয়ে দিবেন যা মনে আসে সমস্যা নাই ভিডিও ভিউ অ্যাডস ভিডিও ভিউস একটা নাম দিয়ে দিলাম আপনি অ্যাডসেট নাও দিলে পারলেন সমস্যা নাই এবার আমরা এখান থেকে দেখি ভিডিও ভিউ অ্যাড পাই কিনা 
আরে এই সময় কি আস আমরা কি করবো ভিডিও ভিউটাকে সেট করব ঠিক আছে আমাদের এখানে এটা আসতো কিন্তু এখন একটু মনে হয় আপডেট করে ফেলছে ওকে যাই হোক ব্যাপার না আমরা কি করবো প্রথমে অন ইউর অ্যাড এটা সেট করব অথবা আপনার সরাসরি এখানে অন্য কিছু থাকতে পারে হ্যাঁ এটা আপনার কিছু নাই জাস্ট আপনি ক্লিক করলে দেখতে পারবেন নিচে অপশন গুলো আসে কিনা তো আমি ধরেন এটা সেট করার পরে ভিডিও ভিউ অ্যাডস এটা সেট করব সেট করার পরে আমাদের এখানে আর কোনো কাজ নাই নিচের দিকে চলে আসবো আমরা এখান থেকে ডাইনামিক ক্রিয়েশন এটাও লাগবে না আমাদের আমরা এখান থেকে ডেলি বাজেটটা সেট করবো ধরেন আমি ডেলি বাজেট দিলাম বিশ ডলার করে আপাতত ফুরাবো বিশ ডলার ম্যাক্সিমাম টু সেকেন্ড ওকে নিচেরটা আমাদের সেটেলিট করতে হবে ওকে এবার ঠিক আছে তো প্রথমে কি করবেন প্রথমে আপনি ওয়ান ইউর অ্যাড এটা সেট করবেন দ্বিতীয় নাম্বারে সেট করবেন হচ্ছে ভিডিও ভিউ অ্যাডস নিচেরটা করবেন ম্যাক্সিমাম টু সেকেন্ড এটা এটা সেট করবেন ওকে এটা কর এখানে দেখেন আরও দুইটা জিনিস আছে এই দুইটা আমাদের দরকার নেই পনেরো সেকেন্ডের যদি বড় ভিডিও হয় তাহলে এটা সেট করবেন এখানে আপনার রেজাল্ট খুব একটা ইয়ে আসবে না একটা মানুষ যখন আপনার ভিডিও দেখা শুরু করবে অটোমেটিকলি এটাই বেটার হবে ঠিক আছে তো আপনি এটাও রাখতে পারেন সমস্যা নাই আমি আপাতত এটা থেকে আমার কাছে এটা বেটার লাগতেছে মানুষ আমাদের কাছে কি বেশি মানুষের কাছে আমি শো করাইতেছি দেখেন আমরা বিশ ডলার কত মানুষ পাচ্ছি চৌষট্টি হাজার থেকে এক লাখ পঁচাশি কে ভিউস পাচ্ছি টু সেকেন্ড ভিউ ওকে আর যদি আপনার মনে হয় পনেরো সেকেন্ডের ভিউ লাগবে সেক্ষেত্রে আপনার বাজেটটা একটু বেশি পড়বে পনেরো সেকেন্ডের ভিউ লাগলে তাহলে আপনার দেখেন পাঁচ থেকে পনেরো হাজার ভিউ হবে এখন আপনাদের কোনটা লাগবে বলেন সেটা দিয়ে আমি অ্যাড চালাবো এখানে বলাই আছে সবকিছু হ্যালো হ্যাঁ আমাদের মানুষকে বেশি দেখানো দরকার তাই না আমাদের পনেরো সেকেন্ড দৈরা দেখানোর দরকার নাই ওকে আপাতত ধরেন পনেরো সেকেন্ড টাইম সেট করলাম সরি দুই সেকেন্ডটা সেট করলাম এটাতে মানুষ বেশি দেখবে মানে মানুষের কাছে বেশি যাবে দেন আমাদের এটা পারফেক্ট তো এবার ইন টাইমটা আছে তো এখান থেকে পঁচিশ ডলার মিনিমাম পঁচিশ ডলার দিতে বলতেছে ওকে ফাইন পঁচিশ ডলার দিই দেখি লুক ওকে ব্যাপার না আমি পাঁচ ডলার থেকে শুরু করবো সমস্যা নাই পাঁচ ডলার ওকে পাঁচ ডলার থেকে শুরু করবো সমস্যা নাই পাঁচ ডলার ডেলি বাজেট আমি অ্যাড চালামো ধরেন আপাতত সাত দিন বা আজকে চার তারিখ ওকে আমি ফাইন আমি দশ তারিখ পর্যন্ত অ্যাড চালাবো তো এটা কয়টা থেকে শুরু হবে স্টার্ট টাইম ওকে সরি এটা আমি ভুল করে ফেলছি এখানে আমরা চার থেকে শুরু করবো স্টার্ট টাইম ইন টাইম শুরু করবো হচ্ছে মানে এটা শেষ করবো হচ্ছে দশ তারিখ পর্যন্ত এটা কমপ্লিটলি শেষ করার পরে আমাদের এখানে আর কোনো কাজ নাই তো আমরা নিচের দিকে চলে আসবো এখানে আমাদের লোকেশনটা সেট করতে হবে আপনি এই বিজ্ঞাপনটা কোন এরিয়াতে আপনি চালাইতে চাইন সেটা আপনি এখান থেকে অ্যাড করে দিতে পারেন আমি চাচ্ছি যে পুরো বাংলাদেশ এগুলো তো আমি দেখাইছি যে আপনি যদি কোনো কান্ট্রি থাকে আপনার যদি নির্দিষ্ট কোনো কান্ট্রি থাকে সেটা আপনি এখান থেকে সেট করতে পারবেন তো আমি ধরেন ইন্ডিয়া আমি ইন্ডিয়াতে চাইলেও কিন্তু একসাথে দুইটা কান্ট্রিতে বিজ্ঞাপন চালাতে পারবো আমার আপাতত ইন্ডিয়া দরকার নাই আমি বাংলাদেশ হইলে আমার জন্য বেটার তো আমি এটা কমপ্লিট করার পরে এখানে অডিয়েন্স সাজেশনে আমরা ক্লিক করব এখান থেকে এই যে আমাদের অডিয়েন্স গুলো এই যে ফেসবুক আমাদের ভিডিওটা দুই সেকেন্ড করে দেখাবে মানুষের সামনে তো এই যে মানুষগুলো দেখতেছেন ষোলো হাজার থেকে ছয়চল্লিশ হাজার এই মানুষটার বয়স কত হবে সেটা আমরা এখান থেকে সেট করে দিতে পারবো তো আমি এখান থেকে ধরেন আঠারো থেকে পাঁচচল্লিশ বছরটা হচ্ছে বেস্ট একটা রেজাল্ট পাওয়ার অপশন আর কি সব ক্যাটাগরি না কিছু কিছু ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে এটা বেস্ট তো আমি এটা সেট করলাম করার পরে জেন্ডার এটা কি বয়স জেন্ডার কোন ক্যাটাগরির হবে যেমন মেল হবে না ফিমেল হবে এটা আপনি এখান থেকে সেট করতে পারেন আমি অল জেন্ডারটা ব্যবহার করব ওকে ডিটেলস টার্গেটিং এটাও আমি দেখাইছি যে আপনার এই অ্যাডটা কারা কারা দেখবে আপনি চাইলে এখান থেকে কি সেট করে দিতে পারেন আমি একটা টুলস দেখাইছিলাম অডিয়েন্স ইন্টারেস্টেড বের করার একটা টুলস দেখাইছিলাম আবার দেখাচ্ছি আমি ওকে আমরা সরাসরি এখানে আসব ফেসবুক ফেসবুক অডিয়েন্স টার্গেটিং টার্গেটিং টুলস তো আমরা এখান থেকে ইঞ্জিন স্কাউটে চলে আসতে পারবো এখান থেকে আমরা কোন ক্যাটাগরির বিজ্ঞাপনটা চালিতেছি এখানে আমরা একটা কিউআর লিখে দিলেই সেই ক্যাটাগরির কি করবে 
আমাদের ইন্টারেস্টেড পারসন গুলোকে খুঁজে বের করে দিবে তারা তাহলে আমাদের কি করতে হবে না কষ্ট করে কোনো কিছু করার দরকার নাই তা আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে জাস্ট কপি করব দেখি তারা কি টার্গেটিং করে ওকে দেখি সব শপিং ওকে ফার্স্ট নেম হ্যান ত্যান দিতে বলতেছে ওকে আমি এটা চেঞ্জ করি দেখি এটা তা নাই ধরেন আমি তাহলে সব লিখি শুধু সব সব ওকে দেখি এটা পাই কিনা ওকে সেম কাহিনী ওকে ব্যাপার না এটাতে মাঝে মাঝে আপনার ওই যে এখন ইমেল সাবমিট করতে বলতেছে হ্যান ত্যান দরকার নাই আমি একটা কাজ করি আরেকটা আছে অডিয়েন্স বিল্ডার এখান থেকে আমরা করতে পারি তো আমি দেখি ডগ রিলেটেড ধরেন বাই করি ওকে ডগ না হইলে ক্যাট রিলেটেড দেখি পাই কিনা এক্সাম্পল এগুলো দেখি আপাতত নাই না আছে ক্যাট এই যে দেখেন অডিয়েন্স গুলো বের করে দিছে তাহলে আমরা শপিং রিলেটেড দেখি শপিং 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 ওইখানে সাইন আপ করতে বলে আমি সাইন আপ করবো না ওকে এটা আপাতত বের করতে পারে নাই তার মানে এই কিবোর্ডটা হ্যাঁ মোটামুটি কয়েকটা বের করছে শপিং রিলেটেড দেখি এগুলো আছে কিনা ধরেন আরো যদি আপনার চান মনে হয় যে আপনি আরো কিছু বের করবেন ধরেন শপিং তারপরে শপ বের করছি আমরা তারপরে ধরেন অনলাইন শপিং অনলাইন শপিং শপিং এটা মোটামুটি একটা ভালো একটা কিওয়ার্ড তো আমি এটা দিয়েও দেখি টার্গেটিং করি দেখি পাই কিনা ওকে মোটামুটি কয়েকটা বের হয়েছে একটা কাজ করি আমি এগুলো দেখি সার্চ করে আমাদের অডিয়েন্সে পাওয়া যায় কিনা তো আমরা কি করবো সরাসরি এগুলো লিখে এখানে সার্চ করব। মানে কপি করে এনে দেখবো দেখেন এখানে দেখেন আরো কতগুলো বের হয়েছে ঠিক আছে ইন্টারেস্টেড পার্সন গুলো অনলাইন শপিং এই একটা দারাজ অনলাইন শপিং দারাজ দারাজে যারা ইন্টারেস্টেড তাদের সামনে দেখাবে এরকম আপনি ধরে ধরে ধরেন আমার দরকার কি আমি চাচ্ছি যে যারা গেমিং এক্সপার্ট বা গেম খেলতে পছন্দ করে তাদেরকে বের করা তাহলে আমি দেখি গেম লিখে সার্চ করি গেম দেখি এরকম অডিয়েন্স বের করে দেয় দেখেন অনেকগুলো বের করে দিছে অথবা গেমার গেম मानु सब मन करेंडियस मन हमारियस गुलते टुल्स दिए ना करते अपनी कि कर আপনার বিজনেসটা কোন ক্যাটাগরি অনেকের বিজনেস থাকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির তারা কিন্তু জানে যে আমার বিজনেসটা উমুক মানুষের কাছে যদি শো আপ করাই তাহলে কিন্তু তারা আমার প্রোডাক্টটা কিনতে পারে এখন ধরেন ঢাকা শহরে যারা বিল্ডিং করছে বা নতুনে বাড়ি করছে তাদের কি দরকার পড়তে পারে ধরেন হতে পারে একটা বাগান দরকার পড়তে পারে অথবা ধরেন তিনি মডেলিং করার জন্য বিভিন্ন ইয়ে আছে না ইলেকট্রিক্যাল জিনিসগুলো ব্যবহার করে যেমন লাইটিং সেট তারপরে ডিজাইনের কাজ করায় অনেকজনে ইন্টারডিওর ডিজাইন যেটা বলে থাকে সেই ধরনের কাজগুলো যারা করে এখন যারা ডিজাইনের কাজ করে তারা কি করবে যারা বাড়িতে ডিজাইনের কাজ করে তারা কি করবে যারা নতুন বিল্ডিং করছে তাদের সামনে কি করবে উপস্থাপন করার চিন্তা ভাবনা করবে এখন নতুন বিল্ডিং করছে এইভাবে তো এইভাবে তো বের করা পসিবল না তো এইভাবে কি করতে হবে যারা ধরেন সরকারি গভর্নমেন্টে যারা চাকরি করে ধরেন আপনি একটা কলম বিক্রি করবেন এখন কলম বিক্রি করবেন কলমটা কিনবে কারা কলমটা কিনবে যারা স্টুডেন্ট যাদের কি কলমের দরকার পড়বে স্টুডেন্ট একজন সব থেকে বেশি কলম ব্যবহার করে তারপরে যারা ধরেন অফিস আদালত তারপরে ধরেন আদ্দা ডক্টর মানে যা যে যে প্ল্যাটফর্মে মানুষ কলম বেশি ব্যবহার করে সেই জায়গাগুলোতে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে মানে ওই অডিয়েন্স গুলোকে টার্গেট করতে হবে এখন যদি আপনার মনে হয় যে আমার অডিয়েন্স টার্গেট করা পসিবল না ফেসবুকের উপর সাইড দিবেন যে আপনার এই অ্যাডটাকে অ্যানালাইসিস করবে অ্যাডটা অ্যানালাইসিস করার পরে ফেসবুক নিজ থেকে ওই রাইট পার্সনের কাছে নিয়ে যাবে সেটা আপনি করতে পারেন তো আপনি যদি বলেন যে না এইভাবে অডিয়েন্স সেট করবেন 
সেটা করতে পারবেন আর যদি মনে করেন যে দরকার নাই তাহলে আপাতত রেখে দেন ঠিক আছে হয়ে গেল প্লেসমেন্ট শো আমি দেখি আরো কি কি আছে প্লেসমেন্ট অল প্লেসমেন্ট এখান থেকে আমি চাইলে অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক নেটিভ ব্যানার অ্যাডস ওকে আমাদের এগুলো দেখা যাবে আপাতত এখানে আমাদের কাজ শেষ তো আমরা এখান থেকে জাস্ট কি করব নেক্সট করব তো এবার আসেন এখানে আমাদের আবার একটা অ্যাড সেটের নাম লিখতে হবে অ্যাড নেম ধরেন আপনি ভিডিও ভিডিও লিখে আমি দিয়ে দিলাম আপাতত ভিডিও ভিউ ভিউস অ্যাড তো এটা দেওয়ার পরে তো আমি এখান থেকে আমাদের পেজটাকে আমি ধরেন সিলেক্ট করতে চাচ্ছি যে আমাদের কোন পেজটা ধরেন আমি এখানে অ্যাডটা চালাবো ধরেন এখানে আমার টোটাল পেজ আছে এতগুলো ধরেন আমি চাচ্ছি ওকে এই অ্যাডে আমার এই অ্যাকাউন্ট আমি সেট করলাম এখানে এখান থেকে আপনি কি করবেন এখানে দুইটা অপশন আছে এই দুইটা আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে ক্রিয়েট যদি আপনি ক্রিয়েট করেন এখান থেকে একটা ভিডিও বাইর থেকে আইনা আপনি দিলে এই ভিডিওটা মানুষ দেখবে কিন্তু আপনার পেজের ভিতরে শো অফ হবে না আর যদি এখান থেকে ইউজ এক্সিকিউটিভ পোস্ট এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনার কোনো একটা পোর যদি ফেসবুকের ভিতরে ভিডিও থাকে এই ভিডিওটা থাকে যেটার ভিতরে আপনি পোস্ট মানে ভাইরাল করতে চাচ্ছেন সেটার ভিতরে কিন্তু লাইক ফলোয়ার কমেন্ট যা কিছু আছে সব কিছু ওইখানে শো হবে বুঝতেছেন ব্যাপারটা এগুলো সিস্টেম ধরেন আমি একটা দেখি ভিডিও কোনটা দেওয়ার জন্য বেটার হয় ধরেন আমাদের চট্টগ্রামের এই স্টুডেন্টের ভিডিওটা কি করতে চাইতেছি আমি এখানে মানুষকে দেখাইতে চাচ্ছি তাহলে আমি আমার এই পোস্টটা সিলেক্ট করলাম তার মানে কি আমার এই পোস্টটা কিন্তু কোথায় আছে আমার এই পেজের ভিতরে কিন্তু পোস্ট করা আছে আর যদি আমি এখান থেকে ক্রিয়েট পোস্ট করতাম তাহলে বাইর থেকে আমাকে একটা ভিডিও আনতে হইতো সেটা আমার পেজে থাকতো না কিন্তু মানুষ দেখতে পারতো ওইটাদের মাধ্যমে কি হইতো আপনি মানুষগুলোকে রিডাইরেক্ট করতে পারতেন কিন্তু এখানে দেখেন কেউ একজন লাইক করলো কমেন্ট করলো মেসেজ করলো দেখা যাবে যে এখানে কিন্তু যুক্ত হবে বুঝতেছেন ব্যাপারটা ক্লিয়ার কারো কোনো সমস্যা এই বিষয়ে ওকে তো এবার দেখেন মাল্টিপল অ্যাডভার্টাইজার অ্যাডস রিকমেন্ড এটা টিক দিয়ে রাখেন সমস্যা নাই তো এবার এখানে একটা ইয়ে আসতেছে এটা ব্যাপার না এটা আমি কেটে দিই অপটিমাইজেশন করতে বলতেছে এটা অপটিমাইজেশন বলতে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে শো করানোর ক্ষেত্রে মানে ফেসবুকের যে নিজস্ব অনেকগুলো জায়গা আছে ওরা দেখা যায় আমাদের মেসেঞ্জারে শো করায় তারপরে ইনস্টাগ্রামে শো করায় আবার দেখবেন যে পোস্টার মানে আপনি ব্রাউজ করতেছেন ফেসবুকে ওই ফেসবুকের ওইখানে শো করাইতেছে আপনার অ্যাডটা এখন কোন জায়গায় কীরকম ভাবে প্লেসমেন্ট হবে সেটা অ্যাকুরেট হচ্ছে কিনা সেটা আপনি চাইলে কি এখান থেকে অপটিমাইজেশন করে দিতে পারেন ধরেন এখানে একটা অপশন আছে এগুলো দুটো লোড শেষ হোক তাহলে আমরা বিষয়টা আরও পরিষ্কারভাবে বোঝাইতে পারবো ওকে তো প্রসেসিং হচ্ছে এখানে আপাতত কোন কোন জায়গায় যাবে এটা ধরেন সরাসরি নিউ স্পিডে চলে যাবে হ্যাঁ বা ডিসপ্লেতে আমাদের যেখানে আমরা পোস্ট গুলো দেখি নতুন নতুন সেটা এখান থেকে আমরা দেখতে পারতেছি এখানে আরো অনেকগুলো আছে এগুলো অন করে দিই ঠিক আছে এগুলো অন করে দিলাম সেভ করে দিই দেখি এখন অপটিমাইজেশন ঠিক আছে তো দেখেন এইগুলো হচ্ছে ফিট ফিট তারপর ইনস্টাগ্রাম ফিট এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে কি ফেসবুক ফিডে শো করবে এরকম ইনস্টাগ্রাম ফিডে এরকম ভাবে শো করবে তারপরে ধরেন আপনি এটা হচ্ছে ফেসবুক মার্কেট প্লেস ফেসবুক মার্কেট প্লেস যে শো করবে এরকম ভাবে তারপরে ধরেন এগুলো হচ্ছে মাধ্যম হ্যাঁ ফেসবুক ভিডিও ফিডস এ শো করবে এরকম ভাবে তারপরে এখানে ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোয়ার এ শো করবে এরকম ভাবে তারপরে আমাদের ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোয়ার হোমে এরকম ভাবে এটা দেখাচ্ছে না ওকে এটার সাইজ লাগবে কি ভিডিওর সাইজটা এরকম সাইজ হতে হবে তার মানে এটা আমাদের মিস্টেক তো স্টোরিতে শো করবে এরকম ভাবে কোথায় কোন স্টোরি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শো হবে তারপর ফেসবুক রিলস এ শো হবে এগুলো হচ্ছে জি জি ওই যে আমরা এগুলো ম্যানেজ মানে অটোমেটিক প্লেসমেন্ট এর জায়গাগুলোতে আমরা বন্ধ করে দিব ইডিটি করে অটোমেটিক প্লেসমেন্ট এই যে প্লেসমেন্ট প্লেসমেন্ট যেখান থেকে আমাদের এইগুলো আমরা বন্ধ করে দিতে পারবো আমরা কোথায় আসবো এটাকে ইয়া করতে দ্বিতীয় নম্বরে আসবো আমরা এখান থেকে ধরেন আমি চাচ্ছি ইনস্টাগ্রামে আমরা কি করব বন্ধ করব তাহলে আমি ইনস্টাগ্রামটাকে তুলে দিব ধরেন ফেসবুক ফিডে কি আমাদের এটা শো হবে কিনা ফেসবুক ফিডে তাহলে যদি হয় তাহলে আপনি এখানে ঠিক দিবেন আর যদি না হয় তুলে দিবেন এগুলো সব কিছু দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে তুলে দিবেন হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় আপনি অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক দেখেন 
তো এগুলো হচ্ছে আলাদা একটা সাইম জায়গা মনে করো ফেসবুক যেগুলো সমর্থন করে ফেসবুকের যে জায়গাগুলো আছে না নিজস্ব ওইগুলোতে যদি তুমি চাও এটা ইয়া করে দিতে পারবো একজাক্টলি এরকমই কিছু একটা মানে এখানে বলে দিছে যে এখানে কোথায় কোথায় ইয়ে হবে আর কি অনেকে চালায় যে তুমি জানো না সেটা হচ্ছে বড় কথা বাংলাদেশে মোটামুটি ফোর্টি পার্সেন্ট মানুষ এই ইনস্টাগ্রাম চালায় সেলিব্রিটি ইনস্টাগ্রাম চালায় আমাদের মতো সাধারণ মানুষ চালায় না ইনস্টাগ্রাম চালায় চালায় হচ্ছে ওরা সেলিব্রিটি হ্যাঁ ওরা চালায় ওকে যাই হোক তুমি তো বুঝতে পারছো এখানে যদি কখনো কোনো টাইপের অ্যাড যদি আমাদের বন্ধ করতে হয় আমরা দ্বিতীয় সেকশনে চলে আসবো এখানে এসে আমরা অটোমেটিক প্লেসমেন্ট আছে এখান থেকে আমরা যাই বন্ধ করে নিব জামারে শেষ তো এটা আমাদের যেহেতু হয়ে গেছে এখান থেকে অ্যাড ইনস্টাগ্রাম প্লেসমেন্ট দরকার নাই আপাতত এটা কমপ্লিট তো এখানে আপনি ডেসক্রিপশন একটা আছে ওই যে উপরে যেটা দেখতেছেন এটা চেঞ্জ করার দরকার নেই এটা চেঞ্জ করাও যাবে না ঠিক আছে এখানে চেঞ্জ মেসেজ তো আমরা এখানে আরো অনেকগুলো বাটন আছে আমরা চাইলে আমরা এই বাটনগুলো যুক্ত করতে পারি এখানে যেমন ওয়াশ মোর এটা আমরা অ্যাড করে আমরা ইউটিউবের লিঙ্ক দিয়ে আর একটা ভিডিও প্রমোশন করে নিতে পারবো ইউআরএল দিয়ে দরকার নাই আপাতত যেটা আছে আমি চাচ্ছি যে প্রমোশন করবো হ্যাঁ স্যান্ড এ মেসেজ ওকে আমি চাইলে স্যান্ড এ মেসেজটাকে সেট করব তো এবার আপনি চাইলে এই মেসেজে কেউ ক্লিক করলে অটোমেটিকলি সেটা আপনি একটা চ্যাটবোর্ড সেট করতে পারেন যেমন আমাদের এখানে চ্যাটবোর্ড আছে যে মানে আপনাদের কোর্স সম্পর্কে জানতে পারি কেউ যদি একজন কাস্টমার যদি এখানে ক্লিক করে আমরা এখানে একটা ডেসক্রিপশন লিখে দিতে পারবো ওইটা তার সামনে অটোমেটিক কি মেসেজ চলে যাবে এটা হলো মানে অটোমেটিক মেসেজ পাঠানো বা অটো রিসপন্স হ্যাঁ এগুলো এখান থেকে করা যায় আপনি চাইলে আপনার মনের মতো করে এই প্রশ্নগুলো লিখে দিতে পারেন এবং উত্তরগুলো আপনি লিখে দিতে পারেন এটা করার পরে যা সেভ করবেন তাহলে হয়ে যাবে তো এখান থেকে ট্র্যাকিং এগুলো সামনে আসতেছে এই ছিল আমাদের ভিডিও ভিউয়ার অ্যাডস তো যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে বলতে পারেন এটা নিয়ে ডিসকাস করি আমরা এখানে <laughs> 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 রাজু আহমেদ এটা হচ্ছে আরেকটা ক্লিক করি তো এই যেখানে আরেকটা অ্যাডসেট আমি তৈরি করতে পারবো ওটা গুগল হয় এখানেও হয় কিন্তু এখানে আমি করি নাই ওই একই কাহিনী সেম কাহিনী সেম ভাবে এইভাবে করতে পারবেন ঠিক আছে এটাও আবার করতে পারবেন এখান থেকে ধরেন আবার ইয়েতে ক্লিক করেন আমরা ছিলাম কোথায় এটাই এখানে দুইটা হয়েছে এখানে আমরা যদি ক্লিক করি এখানে কয়টা হয়েছে ওকে ক্যাম্পেইন হয়েছে দুইটা এখানে অ্যাডসেট হয়েছে তিনটা তার মানে ওইখানে আমরা দুইটা করছি ওকে আমরা এখানে করি নাই একটা তার মানে এখানে আমরা আর একটা করতে পারবো ওকে আমরা এখানে এইভাবে এসেও কিন্তু আমরা করতে পারবো তার মানে কি করতে হবে আমাদেরকে এটা নেক্সট করতে হবে নেক্সট করে এগুলো সম্পূর্ণ কমপ্লিট করার পরে আবার এখানে আসবো তার মানে এখানে নিউ এঙ্গেজমেন্ট একটা হয়েছে এখানে আরেকটা নাম দিই ধরেন ডপ ডপ তার মানে এটা একটা অ্যাডসেট এখানে একটা অ্যাডসেট আর এখানে একটা অ্যাডসেট চারটা আপনি চাইলে আরও করতে পারেন আনলিমিটেড সমস্যা নেই সিস্টেম একই দৌড়ে দৌড়ে এইভাবে করতে হবে ওরে
ঠিক আছে এইভাবে করা যাবে না শুরু করবেন বয়াবে সারা দিন করবেন তো এগুলো তো লাগে না এই যে আমরা যে দুইটা তিনটা অ্যাড সেট করতেছি এগুলো হচ্ছে কি যখন আপনি ইললিগাল কোনো কাজ করবেন যেমন একটা অ্যাড আপনার মনে হচ্ছে যে বন্ধ করে দিবে হ্যাঁ বন্ধ করে দিবে এখন আপনার চিন্তা মানে কি একটা অ্যাড বন্ধ করতে করতে যেন আরও যে চারটে অ্যাড আমি রান করব মানে অ্যাড সেটগুলো তো বন্ধ করে দেয় যেমন আমি বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে অ্যাডস গুগলে আমরা যদি যাই যেমন একটা অ্যাড বন্ধ হওয়ার আগ মানে হইতে না হইতেই আরও দেখতে পারবেন যে মিনিমাম আরও তিনটা অ্যাড চালু হয়ে গেছে ওই তিনটা অ্যাড বন্ধ করতে করতে আপনার অ্যাডের যে ব্যালেন্সটা আছে মানে আপনার রেজাল্ট আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এই হলে সিস্টেম ওকে এই যে ধরেন আমার এখানে আপনার অ্যাড চলতেছে একটা হ্যাঁ একটা অ্যাড চলতেছে কিন্তু এখানে দেখবেন যে অ্যাড সেট আমার আছে অনেকগুলো দেখেন কতগুলো এখানে অ্যাড গ্রুপ অ্যাড সেট এর ভিতরে আবার সিস্টেম করা আছে এই যে এগুলো হচ্ছে একটা দেখা যাচ্ছে আর একটা দেখাচ্ছি আদিনাথ এটা হচ্ছে ইললিগাল একটা অ্যাড এখানে চারটে আছে একটার ভিতরে চারটা আমি যদি দেখাই ভালো করে ধরেন অ্যাড ক্যাম্পিং রান করতে যান ভিডিও ভিউ ভিডিও ভিউ সব কিছু ঠিকঠাক আছে একদম নিচের দিকে চলে আসি এখানে ধরেন একটা ভিডিওর নাম দিয়ে দেই ধরেন আপাতত গোপাল বারের ভিডিওটাই দেখি ধরেন এখানে করা শেষ করা শেষ হ্যাঁ একটা নাম দিলাম থ্রি একটা বাজেট দিতে হবে ধরেন মিনিমাম আমি দিব জিরো দশমিক টু জিরো এখানে একটা হয়ে গেছে অ্যাড কারেকশন আমি আর একটাতে ক্লিক করবো সেম ভাবে একই কাজগুলো করব ঠিক আছে এইভাবে একই সিস্টেম এখানে একটা নাম দিতে হবে তো এখানে দুইটা হয়ে গেল হ্যাঁ এইভাবে এগুলো এই গুগল থেকে তৈরি করে আর ফেসবুকে ওইভাবে তৈরি করে বুঝতেছেন আপনি ওকে তাহলে দেখেন একটা কাজ করে ওকে তাহলে আজকের মতো ক্লাস স্টপ করে দিলাম